வணக்கம் இந்த உரையில் நாம் காஸ்ட் ஆரிட் பற்றி பார்க்கலாம் காஸ்ட் ஆரிட் என்பதற்கு முன் என்பதை பற்றி பார்க்கும் முன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்றால் என்ன என்று பார்க்கலாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் பொழுதோ அல்லது ஒரு சேவையை வழங்கும் பொழுதோ நமக்கு பல செலவுகள் உண்டாகின்றன இந்த செலவுகளை கண்டறிந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவற்றை வகைப்படுத்தி கிளாஸ்ஃபை பண்ணி அவற்றை அளந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ற பெயர் இவற்றுக்கான பதிவேடுகளை காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தான் செய்யும் உற்பத்திக்கான செலவுகளை கண்டிப்பாக ஆவணங்களில் பதிவு செய்து பராமரிக்க வேண்டும் எப்படி ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸை தணிக்கை செய்கிறோமோ அதே போல் காஸ்ட் ஆடிட்டர் எனப்படுபவர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை தணிக்கை செய்து அதை பற்றிய தம்முடைய அறிக்கை காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிக்கிறார் இதைத்தான் நாம் காஸ்ட் ஆடிட் என்று சொல்கிறோம் ஸோ உற்பத்தி செலவுக்கான ஆவணங்களை தயார் செய்வது பராமரிப்பது வணிக நிறுவனத்தின் மேலாண்மையின் பொறுப்பாகும் அதாவது இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஆவணங்களை எப்படி தயார் செய்வது கணக்குகளை எவ்வாறு பதிவு செய்வது போன்ற விஷயங்களில் வர்த்தக உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ற வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டுள்ளது காஸ்ட் ஆடிட்டரும் இந்த நெறிமுறைகளின் உதவியுடன் தணிக்கையை மேற்கொள்கிறார் எப்படி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இருக்கு சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் சில குறிப்பிட்ட சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஒருவரை நியமித்து தங்கள் கணக்குகளை தணிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டம் கூறுகிறது ஸோ நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் அதாவது கம்பெனிஸை பொறுத்தவரையிலும் இது பற்றிய விதிமுறைகள் இந்திய நிறுவனங்கள் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று தட்டிஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகளை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியம் ஆகும் காஸ்ட் ஆடிட் என்றால் என்ன ஸோ இந்த சீமா சாட்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அவங்களுடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தி வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் தி காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் தி அட்ஹரன்ஸ் டு தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிளான் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுறது அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிளான் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளானை வந்து இவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறது இது ரெண்டும் தான் காஸ்ட் ஆடிட் அப்படின்னு சொல்லி சீமா டெஃபனேஷன் சொல்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த அதர் ஹேண்ட் டிஃபைன்ஸ் காஸ்ட் ஆடிட் ஆஸ் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆடிட் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் த ரெவ்யூ எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அப்ரைசல் ஆஃப் தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் and attendant information required to be maintained by specified industries so sila industries ku mattum da alladhu adhaavadhu sila porukkal uppathi pandra industries alladhu sila sevaigalai valangugindra nirvanangal idhukku mattum da cost audit irukku so it is a system of audit introduced by the government of india edhukku appo ketta for the review examination and appraisal of the cost accounting records the cost accounting records ellathai review pandrathu adha examine pandrathu adhu da namba cost அதுதான் நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆடிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ காஸ்ட் ஆடிட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஃபினான்ஷியல் ஆடிட் ஒன்லி ஸோ அங்கே வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒருத்தர் ஃபினான்ஷியல் ஆடிட் பண்ணுறாரு காஸ்ட் ஆடிட்டை வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டர் பண்ணுறாரு ஸோ காஸ்ட் ஆடிட்டர் அங்கிறவர் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதிலேருந்து அதனுடைய தேர்வுகளை எழுதி அவற்றில் வெற்றி பெற்று அதுலேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அதை வாங்கி வச்சுருப்பார் அவர் தான் காஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் காஸ்ட் ஆடிட்டருடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதற்கு பலவிதமான நோக்கங்கள் இருக்கலாம் இதில் முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த காஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்கர் ஆன உடனேயே அதை வந்து ப்ராப்பராக அலக்கேட் பண்ணணும் அப்புறம் அப்போஷன் பண்ணணும் அப்புறம் அசைன் பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த காஸ்ட் சென்டர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது இதெல்லாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் படிச்சுப்பீங்க நீங்கள் ஸோ இந்த காஸ்ட் சென்டர்ஸு காஸ்ட் யூனிட்ஸு இது ரெண்டுக்கும் ப்ராப்பராக இது எல்லாத்தையும் அலக்கேட் பண்ணணும் அப்போஷன் பண்ணணும் அசைன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணணும் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆடிட் இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் திஸ் இஸ் டன் பை வெரிஃபைங் வெதர் ப்ராப்பர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்ட் அண்ட் ஆல் தி காஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆர் ப்ராப்பர்லி ரெக்கார்டட் எல்லா காஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணாக்க அதிலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் டு ஹெல்ப் தி என்டைட்டி ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் பார் சர்வீசஸ்
இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் எஃபெக்டிவாகவும் எஃபிஷியன்ட்டாகவும் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு காஸ்ட் ஆடிட் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் காஸ்ட் ஆடிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு எஃபிஷியன்சி ஆடிட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னும் பல விதமான நோக்கங்களையும் நம்ம இதுக்கு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இதில் முக்கியமான நோக்கங்கள் இவைதான் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சில பவர்ஸை கொடுத்துருக்கு அதாவது சில ரூல்ஸ் அவங்க போடலாம் அப்படின்னு சில பவர்ஸை கொடுத்துருக்கு அந்த பவர்ஸை கீழே கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ரூல்ஸ் தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம காஸ்ட் ஆடிட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் இதில் தான் சொல்லியிருக்கு இது இல்லாமல் நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயும் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஆடிட்டர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம படிச்சுக்கிறது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ஆடிட் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இதில் சில டெஃபனிஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் முதல் டெஃபனிஷன் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டேரிஃப் ஆக்ட் ஆக்ட் ஹெட்டிங் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சில ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் காஸ்ட் ஆடிட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டேரிஃப் ஆக்ட் ஹெட்டிங்கை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இட் மீன்ஸ் அ ஹெட்டிங் ஆஸ் ரெஃபர்டு டு இன் தி அடிஷனல் நோட்ஸ் இன் தி ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் டு தி சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டேரிஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இதில் டெஃபன் டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டேரிஃப் ஆக்டில் போய் பார்த்தீங்கனாக்க அந்த ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் பார்த்தீங்கனாக்க ஹெட்டிங் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இட் மீன்ஸ் எ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் டேரிஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் அக்காப்பனிட் பை எ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் சப் ஹெட்டிங்ஸ் ஆஃப் டாரிஃப் டேரிஃப் ஐட்டம்ஸ் தி ஃபஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் விச் கரஸ்பாண்ட் டு தட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நாலு டிஜிட் உள்ள ஒரு ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் தான் நம்ம சென்ட்ரல் எக்ஸஸ் டேரிஃப் ஆக்ட் ஹெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது தான் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அடுத்தது காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன் ப்ராக்டிஸ் அதை முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் ஒரு காஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓட எக்ஸாமினேஷனை பாஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வாங்கியிருக்கிறத நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீஸிய மீன்ஸ் ஏ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆஸ் டிஃபைன் இன் கிளாஸ் பி ஆஃப் சப்செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் தி காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஹூ ஹோல்ஸ் ஏ வேல்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்டர் சப்செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் தட் ஆக்ட் and who is due to be in practice under subsection 2 of section 2 thereof and includes a firm or limited liability partnership of cast accountants so or cast accountant in practice ingra oru thani nabaragum irukalam alladhu oru firm agum irukalam alladhu oru limited liability partnership of cast accountants agum irukalam so ivargala nama yara venal vandu nammude cast audit ku nama appoint pannikalam cast auditor means a cast accountant in practice cast audit report appadina enna appdi kettaaka adha nama வாட் இஸ் தி எண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆடிட் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஸ் தி எண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஆடிட் ஸோ அங்கேயும் காஸ்ட் ஆடிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியில் காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அதுதான் நமக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டர் கொடுக்குறாரு அவர் கொடுக்குறது தான் அந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இருந்தால் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஸோ இட் மீன்ஸ் த டியூலி சைன்டு காஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் அந்த காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எக்ஸாமிண்ட் அந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஆஸ் பர் தீஸ் ரூல்ஸ் இன்க்ளூடிங் அட்டாச்மெண்ட் அனெக்சர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் அப்சர்வேஷன்ஸ் அட்டாச்சர் வித் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் சச் ரிப்போர்ட் ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் ஆடிட்டர் சொல்கிற அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் அல்லது குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸுங்கிறது நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் தான் அதில் ரிலேட்டிங் டு யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் லேபர் அண்ட் அதர் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஸ் அப்ளிகபிள் டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீச
யார் யாரெல்லாம் இது படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்திய நிறுவனங்கள் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றின் பிரிவு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சப் டிவிஷன் சப் டிவிஷன் ஒன் இதனுடைய நோக்கத்திற்காக அதனுடைய பர்பஸுக்காக இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் அதாவது இந்தியன் கம்பெனிஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் இந்திய நிறுவனங்கள் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றின் பிரிவு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட இந்தியாவில் செயல்படுகின்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஸோ இந்திய இந்தியன் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இந்த ரெண்டுமே அப்புறம் இந்த ஒரு பின்னாடி ஒரு டேபிள் ஒன்று வருது அந்த டேபிளில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் உற்பத்தி என்னென்ன பொருட்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனங்கள் அல்லது அதில் சொல்லியிருக்கிற அந்த சர்வீசஸ் சேவைகளை வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் இவை இவற்றுக்கு அது பொருந்தும் இவற்றில் யாருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு கேட்டாக்க கடந்த நிதியாண்டில் இந்த இத்தகைய கம்பெனியினுடைய மொத்த விற்றுமுதல் அதாவது டர்ன் ஓவர் ரூபாய் முப்பத்தைந்து கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்றால் இவை உற்பத்தி செலவு குறித்த ஆவணங்களை பராமரிக்க வேண்டும் ஸோ யார் யாருக்கு எல்லாம் அது பொருந்தும் அப்படின்னு கேட்டாக்க முதல்ல வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸு அப்புறம் ஃபாரின் கம்பெனிஸு அதில் வந்து இந்த கீழே இருக்கிற டேபிளில் இருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் அல்லது சர்வீசஸை கொடுக்குற இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுலேயும் யாருடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து லாஸ்ட் இயர் டேர்ன் ஓவர் ப்ரிசைடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் அந்த டேர்ன் ஓவர் வந்து தேர்ட் வீக் ரோட்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு என்னென்ன விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று டேபிள் ஏ இன்னொன்று டேபிள் பி இது அந்த டேபிள் ஏல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த ரெகுலேட்டட் செக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆறு செக்டார்ஸ் அந்த ஆறு செக்டார்ஸ் என்னென்னலாம் உண்டோ அது எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்க டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் அது வருது முதல்ல அடுத்தது வந்து ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டட் பை தி ரெலவெண்ட் ரெகுலேட்டரி பாடி அர் அத்தாரிட்டி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் அது வருது அது ரெண்டாவது மூன்றாவதாக பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து இந்த டேரிஃப் ஆக்ட் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் செவன் ஆட் நைன்லேருந்து டூ செவன் ஒன் ஃபைவ் வரலையும் அது வரலி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் அது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலேட்டட் பை தி பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெகுலேட்டரி போர்டு அண்ட் தி பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெகுலேட்டரி போர்டு ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மச்சூட்டிகல்ஸ் ஸோ இதனுடைய டேரிஃப் நம்பரும் இருக்கு அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரங்கள் இது இந்த த்ரீ ஒன் ஜீரோ டூலேருந்து த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் வரலையும் அடுத்தது சுகர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கால் ஆல்கஹால் இது இது வந்து ஒன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ அண்டு டூ டூ ஜீரோ செவன் இந்த ஆறு ப்ராடக்ட்ஸும் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கு இந்த பொருட்களை உற்பத்தி வைக்கின்ற அல்லது சேவைகள் வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக காஸ்ட் ஆடிட்டுக்கு கீழே வருகின்றன அதுக்கப்புறம் அந்த டேர்ன் ஓவர் பற்றி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதே அப்புறம் பார்க்கலாம் இது டேபிள் ஏல இருக்கு அடுத்தது டேபிள் பி டேபிள் பியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தட்டு தனி ப்ராடக்ட்ஸ் தட்டு தனி ப்ராடக்ட்ஸை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க மிஷினரி அண்ட் மெக்கானிக்கல் அப்ளையன்சஸ் யூஸ் இன் டிஃபென்ஸு ஸ்பேஸ் அட்டாமிக் எனர்ஜி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஸோ அதனுடைய டேரிஃப் ஆக்டிங் இருக்குது அடுத்தது டர்போ ஜெட்ஸ் அண்டு டர்போ ப்ரொப்பலெட்ஸ் அப்புறம் ஆம்ஸ் அண்ட் ஆமினிஷன்ஸ் அண்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க அதனுடைய டேரிஃப் ஆக்ட் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்க த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ அப்புறம் நைன் த்ரீ ஜீரோ ஒன்லேருந்து நைன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் வரையிலும் நாலாவதா ப்ரொப்பலண்ட் பவுடர்ஸ் ப்ரிப்பேர்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் சேஃப்டி ஃபியூசர்ஸ் டிட்டர்னேட்டிங் ஃபியூசர்ஸ் பர்குஷன் ஆர் டிட்டர்னேட்டிங் கேப்ஸ் இக்னைட்டர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டிட்டர்னேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வருது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ வரையில் இருக்கிறதெல்லாம் வருது அப்புறம் ஃபைவ் ப்ராடக்ட் நம்பர் ஃபைவ் ரேடார் அப்பராட்டர்ஸ் ரேஸ் அண்ட் ரேடியோ ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்பராட்டர்ஸஸ் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்மடு ஃபைட்டிங் வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் வருது செவன் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் சர்வீசஸ் போர்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் இதில் வருது எயிட் ஏரோநாட்டிக்கல் சர்வீசஸ் நயன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அயன் அண்ட் ஸ்டீலில் அந்த டேரிஃப் நம்பர் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சீரியல் நம்பர் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் அண்ட் அதர்
ட்வெண்ட்டி த்ரீல எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் அதாவது தென் சச் சிமிலர் சர்வீசஸ் ஃபாலிங்ன்றது ஃபிலாத்தரபி ஆர் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஸ்பெண்ட் விச் டூ நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் அவங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் மில்க் பவுடர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்செக்டிசைட்ஸ் குச்சி மருந்துகள் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸில் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்டு பாலிமேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் டயர்ஸ் அண்டு டியூப்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட்டில் பல்ப் அண்டு பேப்பர் ட்வெண்ட்டி நைன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தேர்ட்டி கிளாஸ் தேர்ட்டி ஒன் அதர் மிஷினரி அண்ட் மெக்கானிக்கல் அப்ளையன்சஸ் தேர்ட்டி டூவில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் மிஷினரி அடுத்தது தேர்ட்டி த்ரீயில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இம்போர்ட் அண்டு சப்ளை ஆஃப் ஆர் ட்ரேடிங் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெடிக்கல் டிவைசஸ் மெடிக்கல் டிவைசஸ் எல்லாம் இது வந்து நைன் ஜீரோ ஒன் எயிட்லேருந்து நைன் ஜீரோ டூ டூ வரையிலும் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு இருபது நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இந்த கார்டியாக் ஸ்டென்ட்டு ட்ரக் எலூட்டிங் ஸ்டென்ட்ஸு கெத்தீட்டர்ஸ் இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்சஸ் போன் சிமெண்ட்ஸ் ஹார்ட் வால்ஸ் ஆர்த்தபடிக்கு இம்ப்ளான்ஸு இது எல்லாம் சொல்கிறாங்க யூரித்தரல் ஸ்டென்ட்ஸ் வரையிலும் அங்கே ஒரு ட்வெண்ட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த காஸ்ட் ஆடிட் கீழே வராங்க ஸோ டேபிள் ஏல ஒரு ஆறு ப்ராடக்ட்டு டேபிள் பியில் ஒரு முப்பத்தி மூணு ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ இதில் யாருக்காவது எக்ஸாம்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரொவிடட் தட் நத்திங் கட்டன் இன் சீரியல் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ ஷால் அப்ளை டு ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஹேவிங் ஓன்லி லைசன் ஆஃபீஸஸ் சில ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இங்கே வெறும் லைசன் ஆஃபீஸ் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க அந்த லைஸ் ஆஃபீஸ் மட்டும் வச்சு அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது வெறும் லைசன் ஆஃபீஸ் மட்டும் இந்தியாவில் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது பொருந்தாது அதாவது இந்த தேர்ட்டி த்ரீ மட்டும் ப்ராடக்ட் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ அதாவது அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் பொருந்தாது அதே மாதிரி இந்த எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் அவங்க அவங்களுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எதுவுமே பொருந்தாது ஸோ அவங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கு இந்த டேரவ் இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எதுவுமே பொருந்தாது அடுத்தது அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் காஸ்ட் ஆடிட் யார் யாருக்குள்ள காஸ்ட் ஆடிட் அப்படி அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் இல்லையா அதுக்கு இருந்தான் எந்தெந்த நிறுவனங்களுக்கு காஸ்ட் ஆடிட் பொருந்தும் இப்போ இந்த சொன்ன ரூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான நிறுவனங்கள் இருக்கு ரெண்டு விதமான வகைகள் இருக்கின்றன ஒன்று வந்து ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இன்னொன்று நான் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அட்டவணை ஏயில் காட்டப்பட்டுள்ள ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி ஆகிருந்தால் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தாக்க போன வருஷத்தில் அதனுடைய எல்லா உற்பத்தி பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதனுடைய விற்றுமுதல் வந்து அல்லது டேர்ன் ஓவர் ஐம்பது கோடி அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது இந்த ஆணையின் பிரிவு மூன்றில் குறிப்பிட்டுள்ள உற்பத்தி செலவுகளை செலவு கணக்களை பராமரிக்க வேண்டிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் ஆகியவற்றின் மொத்த விற்றுமுதல் டேர்ன் ஓவர் ரூபாய் இருபத்தஞ்சு கோடி அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த நிறுவனம் காஸ்ட் ஆடிட் செய்து கொள்ள வேண்டும் இது என்னன்னா முதல்ல வந்து அதாவது ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த காஸ்ட் ஆடிட் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸையும் தயார் பண்ணி வித்துட்டு இருக்கலாம் அதுல இல்லாததையும் தயார் பண்ணி வித்துட்டு இருக்கலாம் அல்லது அதுல இல்லாத சேவைகளையும் வழங்கி கொண்டு இருக்கலாம் அப்போ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதனுடைய டேர்ன் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் இதில் சொல்கிறது அந்த கம்பெனி ஃப்ரம் ஆல் இட்ஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டூரிங் தி இமீடியட்லி ப்ரிசைனிங் ஃபைனான்ஷியல் இயர் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி குரோர் ஐம்பது கோடிக்கு மேலே இருந்தாலும் முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இந்த காஸ்ட் ஆடிட்டு கீழே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டேபிள் ஏயில் சொன்ன அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற அந்த அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் அவ அது ஒன்று இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் இருக்கலாம் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதனுடைய அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் குரோட்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருந்தால் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோட்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருந்தால் இந்த நிறுவனம் கண்டிப்பாக காஸ்ட் ஆடிட் கீழே வருகிறது அடுத்தது டேபிள் பி டேபிள் பியில் சொன்னது நான் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த நான் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று அது கடந்த ஆண்டில் அதனுடைய அனைத்து உற்பத்தி பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளினால் கிடைத்த மொத்த விற்றுமுதல் டேர்ன் ஓவர் ரூபாய் நூறு கோடி அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இந்த ஆணையின் பிரிவு மூன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உற்பத்தி செலவு கணக்களை பராமரிக்க வேண்டிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் ஆகியவற்றின் மொத்த விற்றுமுதல் டேர்ன் ஓவர் ரூபாய் முப்பத்தைந்து கோடி அல்லது அதற்கு அதிகமாக இருந்தால்
இயங்குகின்ற ஒரு நிறுவனம் அதற்கும் இந்த காஸ்டாலின் கிடையாது அடுத்தது தன்னுடைய தொழிலகத்தின் பயன்பாட்டிற்காக அக மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் மூலம் டி பவர் ஜெனரேட்டிங் பிளான் இருக்கும் அந்த கேப்டி பவர் ஜெனரேட்டிங் பிளான் மூலமா மின்சாரத்தை நிறுவனம் செய்து கொள்கின்ற ஒரு நிறுவனம் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திற்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தாது அல்லது இந்த காஸ்டாலின் பொருந்தாது அடுத்தது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த ஆணைக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அதன் கிளைகளும் ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தொடங்கி அதன் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டுக்குமான கணக்கு பதிவேடுகளை சிஆர்ஏ ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்மட்ல வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபார்மட்ல மெயின்டைன் பண்ணணும் அட்டவணை பி எல் வரிசை எண் பனிரெண்டு வரிசை எண் இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள நிறுவனங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ற அந்த நிறுவனங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்னாம் நாள் தொடங்கி அதன் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டுக்குமான கணக்கு பதிவேடுகளை சிஆர்ஏ ஒன் என்ற படிவத்தில் பராமரிக்க வேண்டும் ஸோ அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து இந்த பியில இருக்கிற டேபிளில் பன்னெண்டு மற்றும் இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள நிறுவனங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஏப்ரல் முதல் நாளில் இருந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஃபினான்சியல் இயருக்கு உண்டான அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் இத்தகைய கணக்குகள் உற்பத்தி பொருளின் ஓர் அழகுக்கான உற்பத்தி செலவு அதாவது ஒரு யூனிட்டுக்கு என்ன ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அல்லது ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு இயக்கத்திற்கான உற்பத்தி செலவு எவ்வளவு அல்லது ஒரு விற்பனை செலவு சேல்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளவு அல்லது மார்ஜின் லாப விழுக்காடு எவ்வளவு இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தொடர்ச்சியாக இந்த அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதான் வருஷ கடைசியில் வந்து நான் அந்த எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் இருக்க கூடாது ஸோ அப்படி இல்லாமல் மாதா மாதமோ அல்லது ஒரு குவார்டர் கொடுத்தவையோ அல்லது ஒரு ஹாஃப் இயர்லையோ அல்லது ஆனுவல் பேசிஸ்லேயோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ எந்த நேரத்தில் கேட்டாலும் நம்ம வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியும் அந்த மாதிரி இவங்க அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஷல் பி மெயின்டைன் இன் சச்ச மேனர் ஸோ டு எனேபிள் த கம்பெனி டு எக்ஸசைஸ் ஆஸ் ஃபார் எஸ் பாசிபிள் கண்ட்ரோல் ஓவர் தி வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த காஸ்ட் அந்த காஸ்ட் மேலேயே நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஒரே காஸ்ட் நிறைய கூட போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது எப்போ அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்தால் நமக்கு காஸ்ட் கூட போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அப்போ நம்ம காஸ்ட் குறைக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கிறோமோ அப்படி ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து இதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக பண்ணணும் ஆதார வளங்களை நம்ம ரொம்ப சிக்கரமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த மாதிரி இந்த நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆணையின் கீழ் வேறு ஏதாவது புள்ளி விவரங்கள் தேவைப்படுகிறதுன்னு வச்சுங்களேன் அவற்றை உடனடியாக வழங்கக்கூடிய வகையிலும் இந்த கணக்குகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் திடீர்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து திடீர்னு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது டேட்டா கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட் த ரெக்வைர்டு டேட்டா அதுக்கு நம்ம தகுந்த மாதிரி தான் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் தி காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டர் எப்படி அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கம்பெனி சாக்கில் சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆடிட்டர் எப்படி அப்பாயின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் கம்பெனி சாக்கில் சொல்லியிருக்கு இருந்தாலும் இந்த ரூல்ஸ் வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த ஆணையின் பிரிவு மூன்று மற்றும் நான்கின் படி உற்பத்தி செலவு தணிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிறுவம் ஒரு கம்பெனி தனது நிதியாண்டு தொடங்கிய நாளில் இருந்து நூற்று எண்பது நாட்களுக்குள் ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டரை நியமிக்க வேண்டும் நூற்றி அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ்க்குள்ளார ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயின் பண்ணணும் இப்படி அப்பாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காஸ்ட் ஆடிட்டர்லேருந்து அவருடைய கன்சென்ட்டை வாங்கிக்கணும் அவருடைய கன்சென்ட்டை வாங்கிக்கணும் அதாவது நீங்கள் அவரை அப்பாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் வந்து லீகலாக எல்லாம் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுப்பார் அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் நம்ம வாங்கிக்கணும் ஸோ என்ன சான்றிதழ் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ நம்ம யார் வேணாலும் அப்பாயின்ட் பண்ணலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலில் நம்ம காஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயின் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு ஃபார்ம் அப்பாயின் பண்ணலாம் ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அல்லது ஒரு எல்எல்பி லிமிடெட் லைப்ரரி பார்ட்னர்ஷிப் அதையும் நாம் வந்து ஆடிட்டராக அப்பாயின் பண்ணலாம் அப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பொழுது அவங்க இந்த லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸுக்கெல்லாம் கிளியராக இருக்காங்கள
அவர் தணிக்கை செய்யும் நிறுவனங்களின் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை சட்டத்தினால் விதிக்கப்பட்ட வரம்புக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதையும் அவர் சொல்லணும் ஸோ என்ன அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் நான் வந்து ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டா அந்த லிமிட் வந்து எக்ஸிட் ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லணும் அப்புறம் தணிக்கையாளர் மீதோ அல்லது தணிக்கை செய்கின்ற அந்த நிறுவனத்தின் மீதோ அதாவது ஃபேம் மேலேயோ அல்லது நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் மீதோ ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் இருந்தால் அந்த நடவடிக்கைகள் பற்றி அவர் முன்பு தெரிவிக்க வேண்டும் இது எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவற்றிருந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்ல எழுதி வாங்கிக்கிறோம் அடுத்தது தணிக்கையாளரை நியமிக்கும் ஒரு நிறுவனம் தனது இயக்குனர் குழுவால் அத்தகைய முடிவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள்ளாகவோ அல்லது நிதியாண்டு தொடங்கி நூத்தி எண்பது நாட்களுக்குள்ளாகவோ இந்த ரெண்டுல எது எர்லியரோ அதுக்குள்ள சிஆர்ஏ டூ எனும் படிவத்தில் இந்த விஷயத்தை மத்திய அரசு தெரிவிக்க வேண்டும் அது என்ன மோடில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க எலக்ட்ரானிக் மோடில் தான் சொல்லணும் ஸோ ஒரு ஆடிட்டரை நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சிஆர்ஏ டூ வந்து நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணணும் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஸோ இப்படி ஒரு ஆடிட்டரை நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதாவது போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் தான் அப்பாயின் பண்றாங்க ஸோ அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் நாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் எவ்வளவு காலத்துக்கு வந்து ஆடிட்டர் காஸ்ட் ஆடிட்டராக இருப்பார் அந்த கம்பெனியோட காஸ்ட் ஆடிட்டராக இருப்பார் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கையாளர் நிதியாண்டு முடிந்து நூற்றி எண்பது நாட்கள் அல்லது அவர் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் நாள் அவர் இன்னைக்கு காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரோ அந்த டேட்டு அல்லது பினான்சியல் இயர் முடிஞ்சு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் எந்த வருஷத்துக்கு அவர் இன்னைக்கு வந்து காஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த வருஷத்தினுடைய அந்த வருஷம் முடிந்து அதுல இருந்து நூற்றி எண்பது நாட்கள் அல்லது அவர் என்னைக்கு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றாரோ அன்னைக்கு அந்த ரெண்டு நாள் எது எர்லியரோ அதுவரையிலும் அவர் பதவியில் இருக்கின்றார் இவர் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தணிக்கையாளரை அவருடைய பதவிக்கால முடிவு முன்பே நம்ம பனை பதவியில் இருந்து நீக்க விடலாம் எப்படி நீக்க கேட்டாக்கா அதுக்கு அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இயக்குனர் குழு இருக்கு இல்லையா அந்த இயக்குனர் குழு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் நிறைவேற்றி விட்டால் அந்த தணிக்கையாளரை நீங்கள் வந்து அவருடைய பதவியில் இருந்து நீக்க விடலாம் அதாவது அவருடைய பதவிக்கால முடிவு முன்பே அவரை நீங்க பதவியில் இருந்து நீக்கலாம் ஆனா அப்படி நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட இருந்து அவருடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத அவர் தெரிவிக்கணும் அதுக்கு அவருக்கு நீங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவதற்கான காரணங்களையும் இயக்குனர் குழு பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த படிவம் சிஆர்ஏ டூ ஃபார் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படி அனுப்பும் பொழுது இப்ப இவரை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிங்க பதவியிலிருந்து ரிமூவ் பண்ணிங்க ரிமூவ் பண்ணி இன்னொரு ஆடிட்டர் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போறீங்க ஸோ அப்படி அவர் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ரெசல்யூஷனையும் உங்க போர்டில் நீங்க பாஸ் பண்ணிருப்பீங்க அந்த ரெசல்யூஷனையும் நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் கேஷுவல் வேகன்சி ஒருவேளை இந்த அப்பாயின்மெண்ட் அந்த காஸ்ட் ஆடிட்டர் ரெசிக்னேஷன் ரிசைன் பண்ணிடுறார் அல்லது அவளை நம்ம நாமளே ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் விளக்கி விடுகிறோம் அல்லது அவர் ஏதாவது சிக்காயிரம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டியூ டு சிக்னஸ் ஆர் டெத் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கேஷுவல் வேகன்சியை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கேன் ஃபில் தட் முப்பது நாளைக்குள்ள தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் சர்ச் வேகன்சி ஒரு வேகன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் முப்பது நாளைக்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து அந்த வேகன்சியை ஃபில்அப் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு புது ஆடிட்டர் அந்த இடத்துல அப்பாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சிஆர்ஏ டூ ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அந்த சிஆர்ஏ ஃபார்ம் டூவை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிடணும் ஆஃப் சர்ச் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் தி கம்பெனிஷியல் இன்ஃபார்ம் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஃபார்ம் சிஆர்ஏ டூ வித்இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் சர்ச் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் தி காஸ்ட் ஆடிட்டர் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணும் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட சார்பில் ஒரு டைரக்டர் யாராவது ஒருத்தர் அப்பாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைரக்டர் வந்து அந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் கையெழுத்து கொடுத்துறாரு அவர் கையெழுத்து போட்டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து அதை சப்மிட்டே டு தி காஸ்ட் ஆடிட்டர் காஸ்ட் ஆடிட்டர் தான் அதை கொடுக்குறாங்க இந்த காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஹூ கண்டக்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ஆஃப் தி காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஷல் சப்மிட் த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அலாங் வித் ஹிஸ் ஆர் ஹிஸ் ஆர் ஹிஸ் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இஃப் எனி இன் ஃபார்ம் சிஆர்ஏ த்ரீ ஸோ சிஆர்ஏ த்ரீ அந்த ஃபார்மில் தான் வந்து அவருடைய ரிப்போர்ட் அவர் சப்மிட் பண்ணும்
இந்த சிஆர்ஏ ஃபோர் அதை வந்து அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பீரியடுக்குள்ளார அதுக்குள்ளார இவங்க அதை சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் விதி எண் ஏழு அது என்ன சொல்லுன்னு கேட்டார் இந்த நிறுவனங்கள் சட்டம் அதனுடைய நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது பிரிவு மற்றும் இந்த ஆணை ஆகியவற்றின் கீழ் பணிபுரியும் தணிக்கையாளருக்கு நிறுவனங்கள் சட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பனிரெண்டு மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள விதிமுறைகள் ஆகியவையும் பொருந்தும் இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெல்லும் வந்து இந்த ஆடிட்டர்ஸுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் காஸ்ட் ஆடிட் ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரூல்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ரிப்போர்ட் ரூல்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் அவைலபிள் இந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் எது எதை பற்றி சில கலெக்டர்கள்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து விரிவாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஸோ அதை வாங்கி நீங்கள் விவரமாக படித்துக்கலாம் இது வந்து எம்சிஏலேயும் எம்சிஏட வெப்சைட்லேயும் கிடைக்கும் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அவங்க அவருடைய வெப்சைட்லேயும் இந்த ரிப்போர்ட் ரூல்ஸ் கிடைக்கும் இதுவரை இல்லாம் காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் அதனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் பற்றி எல்லாத்தையும் விவரமாக பார்த்தோம் மீண்டும் இன்னொரு உரையில் வேறு சில விஷயங்கள் பற்றி பேசுவோம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்